हेलो हेलो आवाज आ रेस्पोन्स कर एकचोटी आवाज आ ओके सर आज क्वार क्लास हाई ती ओके आयो आयो ल आज क्वाड क्लास हो हम क्वाड क्लास होनी सके आज हम सुरू कर नंबर वन बट ये अस्त भर्खर सोधी रखा को जस लेख तो अ सीरीज अफ क्लोज काउंटुर्स लाइन्स ऑन अ मैप With higher value inside, it represent option A, ma'am sir. Depression. Is it clear? Option B, ma'am sir. Pond. Option C, ma'am sir. बोथ ए एंड बी एंड इस डी में जो हम हिल हाई तब को क्लास हो डेढ़ घंटा हाई तीक क्वाड क्लास क्वाड हाई तेसन एंसर डिस्कसिंग क्लास हाई तेसन एंसर डिस्कसिंग ओके इसी अर्क क्वेश्चन लेख The studio line. The studio lines of the tachometer. Lines of the tachometer are option A muscle top line, B muscle middle line and top line. इसी सी में जो हम टप टू बटम लाइन इसी डी में जो अल फेब ल रेस्पोन्स कर सबजा साथी ये रिलेटेड क्वेश्चन तो तब अस्त भर्खर गंडकी में सोधी रखा थे ओके टू को डी भूक हाँ पे वन को एंसर दिन हाई क्वेश्चन नंबर वन को एंसर के ओके नमस्ते हजर सब पे नमस्ते हाई ओके मेरे फर्स्ट डे भाग छाइन फर्स्ट डे भाई तब आज क्वाड क्लास होते हो वन को डी भूक ये हे तो सीरीज अफ क्लोज काउंटर लाइन ऑन अ मैप विथ हायर भैल्यू इन साइड इसको तब कहीं नबिर्सने गरी एवं तब आइडिया दी मैं पैला ग्राफ में प्लट करूँ ग्राफ में प्लट कर सके बिस्तार तब टेक्निक बताऊँ हाई तके क्वाड क्लास हो कोईन एंसर डिस्कसन क्लास हो कुछ क्लास भन्नभक ये हर जस्ते तब हेन एवं के काउंटर बना जो क्लोज काउंटर छे हाई तीक क्लोज काउंटर ये हो तबर इस हम इसी ग्राफ प्लट कर मैं के इसी ग्राफ प्लट करें हाई तीन ग्राफ प्लट करते जी चाहन ने कि क्लोज काउंटर भि चाह जो उसको के इलिवेसन इलिवेसन के भैर भिपटी चाहे बढ़ते गई रहने हाइयर भैल्यू इन साइड तब को यो एरिया में जानून यहाँ को लेवल कति अरे हंड्रेड छ यहाँ जानू भि जाना खेल एक सौ बीस पुग्द अरे इसी हेन ये कति पुग् अरे एक सौ तीस पुग्द सेम एज इट कसो हो यहाँ पर एक सौ तीस हो रहा इसी यहाँ पर एक सौ बीस हो रहा इसी यहाँ से हंड्रेड होने तबर हेन ये ग्राफ में प्लट कर हेन तब को लेवल नहीं मैं अलग के हंड्रेड देखि सुरू कर यहाँ दुई सौ समय रखे हेन कति आँद यो हंड्रेड को भैल्यू यहाँ छोड़ तब को एक सौ बीस को भैल्यू लाई मैं यहाँ कति राख ल एक सौ पचास समय राख हाई तब हेन 
यो एक सौ यो बने तो पहले एक सौ बीस को डाटा प्लॉट करने पर है बने एक सौ बीस यहाँ समो रखना होना चाहिए था एक सौ बीस यहाँ समो गए हो रे ऐसे करी एक सौ तीस को डाटा लेने होना चाहिए बने एक सौ तीस को डाटा पनी यहाँ निराह होना चाहिए बने यो पनी लेवल को तो तेरा आए तो सेम ऐसा तेरा होता ही चाह सेम ऐसे करी नो से एक सौ बीस को लेवल यहाँ पुक्सा रे ऐसे करी तो पहले कॉन्डेट को लेवल यहाँ पुक्सा बने यो ग्राफ लाइचे मले ऐसा वाली लाइन ड्रॉ करने पर है बने नो स्टा कॉस्टो दे हीरा को चाहता यो कॉस्टो दे हीरा को चाहता मतलब ये नो स्टा यो पहाड़ जस्तो दे हीरा को चाहिए साइन आता दे नो स्टा यो इस तो ग्राफ दे हीरा को चाहो जस्ते कर दे कि बेरा को चाहता पहाड़ जस्तो दे हीरा को चाहो बने ला पहाड़ जस्तो दे हीरा को चाहो बने इसको आंसर तक क्यों ना सकता वाला था हील होन साइड था आह ड्राइंग रा इस्टीमेट का क्लास कोई ले उनसे बंद हो जाए ड्राइंग रा इस्टीमेट क्लास अब अब बिस्तार है कि वन वीक इरा दो एक वीत्र भाई आल सही था ठीक जा क्लास उनसे मत जाले ये उसके आंसर क्यों नहीं बोया था अब ऐसे ही हिल होनी बोया ही था लव वन को डी बंद हुआ है कि सर अब ये उड़ा कुरा क्यों पूछ इसको कंपेरिजन में दे रहे हैं इसलिए मानो दो ही होला तीन होला है ना सर मतलब यदि तो भाई को सेंटर में से यदि वैल्यू से ही बॉडी होता ही चाहो बने तेजी वाला रिप्रेजेंट करनी बने को हील होए था ठीक सा यदि तो भाई ऐड लाइज़ हैं ऐसे ही डाटा रिप्रेजेंट करते ज़्यादा खेरी सेंटर में तो भाई को � यदि तब को भैल्यू सेंटर में कम छोड़ कि पोन्न हो कि डिप्रेसन होता ठीक है जिसमें के होता तो पोन्न रिप्रेसन हो इफ सेंटर में के बताने सेंटर में लोअर भैल्यू भो लोअर भैल्यू हाई तिहार लोअर भैल्यू भो के डिप्रेसन रोन होद को हेन यदि तब को सेंटर में हाइयर भैल्यू छेला के होद हिल होद ओके हाईवे कहीं भन्न हाईवे क्लास भी हो अरे वो यार दिए को नंबर ये सा हमरे जीवन सॉर्ट को नंबर में मजा आले खबर करने वाला है ता ऐसे क्या रहने उस ना द स्टेडियल लाइंस ऑफ़ द टैकोमेट्रिक आर बने कुछ है जैसे स्टेडियल लाइन आ कुन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन्स हो बंद हुए कुछ है सब भाई क्वेश्चन्स तो भाई को क्यों जो सब भाई सब्जेक्ट � ठीक है ला इसे कर स्टेडियल लाइंस ऑफ़ द टैकोमेट्रिक आर बने कुछ है इसको आंसर क्यों ना सकता ला रेस्पोंस करने से एक जोड़ी रेस्पोंस डी ओके डी बंदे ने उनसे कौन से ले ए बंदे ने उनसे इधर डी लाइट आया रहमी था ये स्टेडियल लाइन बने को जस्ते तो पे ले इसे रेड दे खेरी मानो तो पे लिखी कौन बोला था क्रॉस शेयर इसे रेड दे रूंसा बने स्टेडियल लाइंस बने को चाहिए ना तो यो टॉप रा यो बॉटम को लाइन ले हम लिखे बन सकता है स्टेडियल लाइन बन ठीक सा क्या बंदोरे इच्छा था स्टेडियल लाइन बन सा ठीक सा ए बंदोरे कुछ टॉप लाइन होता ही ना डी पनी ऑल ऑफ़ एवर होता ही ना जस्ट मज़ा क्यों होता था टॉप रो बॉटम को लाइन लाइन लिखी बनता होता स्टेडियल लाइन्स बन सा वही था ठीक सा साथी औरो ओके ला ला ये देखो यार वही से की पच्ची अब जान सुनाएं अब ऐसे ही क्या जान सो आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन दरफ़ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दरफ़ यार ले फिरी बंदी ने पढ़े हो बंद वाइक्स चला ओके यो लाइट तो मालिक क्वेश्चन मेड आई थी तो पहले सॉर्ट से दी बुझाई थी सही था ओके तो मैं यानी तो पहले बुझे दिया उसे जैसे तो पहले लेके गया ना बोलता क्रॉसशेयर ऐसे रेड नो उनसे बने ही आई था क्रॉसशेयर रेड आई खेरी इस तो लाइन उधर देखने उनसे तो पहले ठीक से इस तो लाइन देखने उनसे बने ही आई था अब ये रहूँ तो इस तो लाइन देखते जाना खेरी यो से टॉप � 
यो टॉप लाइन र यो बॉटम लाइन लाइक के बंदो रही जा बंदा है रिचा ये स्टडिया लाइन बंदो रही जा आई था क्या बंदो रही जा था स्टडिया लाइन बंदो रही जा आई था और क्या पन बने क्यों साइनेस मार जाए था ला एक दम ही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन अल बक्कर है एमली करेगा सम ऐसा ही करें दोस्तों और कोई वाला क्वेश्चन करी आलू जून से एकदम ही मोस्ट इम्पोर्टेन्स है आप तो भाई अलग ही प्रत्येक प्रत्येक सब्जेक्ट बड़ा जमा जमी दूधा दूधा क्वेश्चन कर रहा हूँ सो ते दूधा दूधा क्वेश्चन सो रूम मजा आली इजीली नहीं सॉल्व करने तारे क्या लेजे पोर्न वाला ही था लेखों क्वेश्चन नंबर तीस रो ही था द वाटर व्हिच मे लुक क्लियर बट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग माइक्रोस्कोपिक नेचर इज कॉल्ड ऑप्शन ए बस पोलुटेड वाटर ऑप्शन बी मज कंटमिनेसन वाटर इस सी में जो हम वलसम वाटर एंड इस अप्सन डी में जो अल अफे भाई तप टू बटम लाइन नब टप टू बटम लाइन तो होती भैन भाई फरक यहाँ कोई भरेन नहीं हाई तेगरी तब सो सकने हाई तेसन नंबर फोर तर्फ जो इन सेल क्लिनिंग भैलेसिटी सेल्फ क्लिनिंग भैलेसिटी भैलेसिटी अफ सीवेर द डायमीटर अफ पंद्रह सेंटीमीटर सीवेर हेल्प ग्रेडेंट इज ऑप्शन ए में वन इन सिक्सटी वन इन हंड्रेड वन इन वन हंड्रेड फिफ्टी इसे गरी डी में जो नन अफ एब हाई तके कंटामिनेसन वाटर भन्न कसैली ओके लीक इसको एंसर दीदे तो साथी के ओके ल वन को बी क्वेश्चन नंबर थ्री को भन्न थ्री को हाई तुम क्लास को सर भन्न ये हेन यहाँ लेख देखा छो हम क्वाड क्लास हाई तैयार तब अब अरु प्रदेश सोधने जो के क्वेश्चन जो सोधी रखा होन सो सोने अनुसार हम के पैटर्न अनुसार हमें आज क्वेश्चन सल्व करते थ्री को सी भन्न तो कसा थ्री को बी भन्द हाई तेसन नंबर तीन ने बने तो पानी कसो प्रकार को पानी हो जो हे सफा देखि अरे जिसमें चाहे हेन कंटेन के भादा खेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गनिजम हेन माइक्रो ऑर्गनिजम से कंटेन हो जिस हम नांगो आँखा चाहे नदेखद रहे अरे माइक्रोस्कोपिक नेचर को नेचर को भैया के माइक्रो ऑर्गनिजम कंटेन होने तस्त कि पानी लस्तों पानी भाई ओके ए भूक पोलुटेड वाटर भूक हर यो पोलुटेड वाटर कसो हे सफा न और जिसमें के हो एक्सेसिव मात्रा में गैसेस और कंटेन भैया पानी हमें के भाँ पोलुटेड वाटर भाई तेरी इस होलसम वाटर भाई कस्त पानी हो तो यह यूज फर ड्रिंकिंग हाई तूज फर ड्रिंकिंग को लगी यूज कर पानी कुन हो तो होलसम वाटर भैया रही हेन पोलुटेड वाटर कसो हो भादा खेल नट लुक क्लियर हाई तैंड नट यूज फर Not used for 
ड्रिंकिंग पर्पोज हाई तब हेन कंटामिनेसन वाटर बने कस्त पानी होने यो पानी हेखे सफा देखि हाई जिस हेन इसमें भैया बैक्टेरियाज इसमें माइक्रो ऑर्गनिजम्स गैसेस हम नांगो आँखा हेन सकते हैं जिस हेन हेन को लगी माइक्रोस्कोपिक एकदम अनिवार्य होने तस्तों पानी हम के कंटामिनेसन वाटर भाई तीक है यह पानी से पिवन लायक को होते हैं हाई तंटामिनेसन वाटर से इज नट यूज फर ड्रिंकिंग पर्पोज हाई तीक है इसे गरी हेन क्वेश्चन नंबर चार तर्फ जो इन सेल्फ क्लिनिंग बैलेंसिटी अफ सी हो द डायमीटर अफ पंद्रह सेंटीमीटर सुए छो ग्रेडिएंट कैंर सोधे फोर को बी भूक एकदम मोस्ट अफोर्डेबल क्वेश्चन हो सोधी राख तब एक्जाम में हई सोधी राखने क्वेश्चन हो भनी सके इसको एंसर तो तब मिलाई राख् पर्ने लोके वन को बी हो सर भूक ओके ओके ल ये हर इसको तब ए मैं टेबल बनाई दी टेबल बनाई दिए सब कुछ बुझ्ह हाई त जिसमें मैं के डायमीटर अफ पाइप अथवा सीवेर सरी डायमीटर अफ सीवेर लेख्हला जिसमें ग्रेडियन लेख्स हाई तब को डायमीटर तीन किसिम का डायमीटर यूज भैर हो दस सेंटीमीटर को इसी पंद्रह सेंटीमीटर को इसी तब क्या बाइस पॉइंट पांच सेंटीमीटर हाई ताइस पॉइंट पांच सेंटीमीटर ये हो अब हेन दस सेंटीमीटर तब को हेन डाई भैग जो सीवेर छिवेर को लगी कति राखि भादा खेल वन इन सिक्सटी राखि हाई तीन राखीद रही है वन इन सिक्सटी राखि वन इन सिक्सटी राखी सके जो ये पंद्रह सेंटीमीटर से पंद्रह सेंटीमीटर को हम क्या तो वन इन हंड्रेड राख बाइस पॉइंट पांच सेंटीमीटर को लगी कति राख तो हमें वन इन एक सौ पचास राख त जिसमें हेन एट टेक्निक दी तब यो याद करी टेक्निक कस होने हेन यो दस सेंटीमीटर को लगी हो वन इन सिक्सटी समझ यदि तब को पंद्रह सेंटीमीटर को लगी भो दस हेन मैं ठैक्क यहाँ लख दिए हाई तस यहाँ लखे मथि को दस तल राखे रहे मथि को जो पंद्रह यह पंद्रह कह राखे रहे तल राखे रहे हाई तीक क्वेश्चन नंबर थ्री को एंसर कुन हो भूकन नंबर थ्री को एंसर इज कंटामिनेसन वाटर हाई तो रही कंटामिनेसन वाटर रही है इसे गरी क्वेश्चन नंबर फोर को एंसर इज के अब वन इन हंड्रेड हमें कति कति डायमीटर सोचे तो पंद्रह सेंटीमीटर डाई भैर सीवेर को मिनीम ग्रेडियन कति राखीद रही है भादा खेल वन इन हंड्रेड राखद रही है कसला के डाउट भाई हो कसला के डाउट रेस्पोन्स कर कसा के भादा हो ओके ओके बाईस सेंटीमीटर भन्न बाईस पॉइंट पांच सेंटीमीटर हाई त्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हाई लसले के बक्स को राइटिंग हजर हजर हो ओके छेन हाई तक मैं भेटे हाई ती अब जान नेक्स्ट क्वेश्चन तर्फ एकदम सोधी राखने कोईसन इंपोर्टेन्ट को हाई तीर एकदम प्रोबेबल इक्जाम में सोधी रा टेक्निक लिंक हमें ओके लेख तो क्वेश्चन नंबर फाइव द यूनिट अफ मेजरमेंट यूनिट अफ मेजरमेंट्स फर स्ट्राइकिंग एज अप्सन ए में रनिंग मीटर मीटर क्यूब इस मीटर स्क्वायर इसे गरी नंबर्स इसे गरी तब हेन क्वेश्चन नंबर सिक्स तर्फ जो इस्टिमेट इज ऑप्शन ए में टू फाइंड द प्रोबेबल कस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट ऑफ एनी 
project at the same time of same time of work start isai gari b ma janchau to find the approximate cost of any project before the survey work survey work lekhnu bhanda before the having launch work esegari sima janchau to find the tentative amount of project esegari d ma janchau all of the above la okay question number 5 ko ओके क्वेश्चन नंबर फाइव को स्क्वायर मीटर बंद हुए कुछ सिक्स को डी बंद हुए कुछ आई था फाइव को सी ला सी रा बी बंद हुए कुछ सी रा बी आई था ओके 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 ऐसे क्वेश्चन सोचा तो भाई लाइ स्ट्राइकिंग तो भाई लाइ स्कॉटिंग में देरे नहीं जुकी रखने वाला कौन सा स्ट्राइकिंग स्कॉटिंग क्यों 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 � ओके अब मैं भादी साथी के होना सकता होगा इसको एंसर रेस्पोन्स करूँ छिटो भाई छिटो ओके हाई दिता हर द यूनिट अफ मेजरमेंट्स फर स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग इसी कहीं स्कटिंग को बारे में सोधिराखे हो एसके आईआर टीआईएनजी स्कटिंग को बारे में सोधिराखे हो इसको यूनिट मेजरमेंट के होने सोधिराखे हो जिसमें तब झुक राख्स यो ये हेखे स्ट्राइकिंग स्कटिंग लगभग लगभग सुंदा खेल सेम सेम लगी रखा तब जिस के एकदम गाड़ो भैर के हो के भाई कुरा अब हेन पैला इसको मैं एंसर लगने टेक्निक सीखा अस पच्चीस ये स्ट्राइकिंग भाई के स्कटिंग भाई के भाई कुरा बारे में बताऊँ हाई तीक हे तो पैला इसको एंसर लगन सब भाई ये दुटा कुरा में झुक्क राखे गो आरआईके आईआरटी ने मत हो ठीक है हेन मैं इसको छुट्टे के लिखे तो यहाँ आर आई के लेखे इसी इस मैं के लिखे तो इसको आईआरटी तीन टा वर्ड मत लिये अब हेन तब यो ए कति नंबर में पर्स बी कति नंबर में पर्स री पच्ची कति आँच भाई कुरा तो ठा चला तब इजीली ठा भैई जिससे हेन सुरू में क्या आने पर्ने थे ये तीन टा वर्ड मध्य हेन सुरू में आने पर्ने वर्ड कौन छाला इसे रेस्पोन्स कर तो मत को आरआईके में सुरू में आने पर्ने वर्ड के सुरू में आने पर्ने वर्ड आई हो हई हेन आई आने थे आई बीच में आगे ते पच्ची के आने पर्ने थे ते पच्ची आने पर्ने तो के होनी हो कि भैन के ओके के आने पर्ने थे इसी के आयो अस पच्चीस हेन तब को सुरूम आगे आर जिस हेन काम एकदम अलग झंझटि हो कि भैन झंझटिलो कारण मैं के इसको यूनिट मेजरमेंट मीटर स्क्वायर लेखे सानो तीन टा वर्ड तर तीन टा वर्ड भापनी झंझटिलो कारण के मैं इसको यूनिट मेजरमेंट मीटर स्क्वायर लगाई दिए हाई तीक ओके अब हेन यहाँ तब स्कटिंग तर्फ जानू स्कटिंग को आईआरटी सब भाग अगड़ी आने पर्ने वर्ड कौन हो तो आई हो कि होना हो हई इस पच्चीस आने पर्ने वर्ड आर हो ते पच्चीस टी आँच मतलब के रहे लेंथ वाइज एकदम क्लियरली गई इसको यूनिट मेजरमेंट के होता तो रनिंग मीटर हो ठीक है यदि तब सोधे आगे स्कटिंग सोच्छ ओके भनदी हाल इसको मिनिंग बताऊँ पैला एंसर लगने टेक्निक बुझ हाई तकटिंग भाई तब रनिंग मीटर भन्द रहे स्ट्राइकिंग भाई रहे मीटर स्क्वायर रहे अब हेन कुछ भादा खेल बुझीदेन यहाँ हेन केआईएनजी किंग किंग के हो राजा हो पैला हेन राजा भाई बितीक सब भाग ठूल मं हो अब ठूल मं हो रे तर अ 
एक लेवल घट्न भएको छ राजा अहिले नर्मल मान्छे जस्तै हुनुहुन्छ त्यही भएर मिटर क्युब सबैभन्दा ठूलो थियो त्यसपछिको मिटर स्क्वायर हो भने हामीले के लगाए त मिटर स्क्वायर लगाए है त ओके अ किङ भन्नेको ठूलो हो त्यही भएर ओके ओके निर्मला जी ओके ल है त ठीक छ अब हेरौ है त यो स्कटिङ भने के रहेछ र स्ट्राइकिङ भने के रहेछ उसको बारेमा बुझौ है त ओके रजक घर मिटर स्क्वायरमा नापिन्छ ओके ल है त हेरौ है त अब हेर्नुस् है यो स्ट्राइकिङ भनेको चाहिँ कसो हो भने तपाईहरुले यसरी वाल लगाउँदै जाँदाखेरि मानौ यो ब्रेक हो है त अनि यसमा तपाईहरुले मसला यसरी प्लेसिङ गर्नु हुन्छ नि है यसरी मसला प्लेसिङ गर्नु हुन्छ भने यसरी मसला प्लेसिङ गर्दाखेरि यसको बीचको भागमा चाहिँ यसरी खुम्चिएर आउने जुन कुरा छ त्यो कुरालाई हामीले के भन्छौ त स्ट्राइकिङ भन्छौ है त के भन्नु रहेछ त यो पनि ब्रेक हो यो पनि ब्रेक हो जसमा बीचमा यो चाहिँ के हो त मोटार हो है त ठीक छ यो मोटारहरुको यो बीचको एरियालाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त यो एरियालाई के भन्दो रहेछ त स्ट्राइकिङ भन्दो रहेछ है त र यसैगरी स्कटिङ भनेको सो भने तपाईहरुको यसरी तलतिर बटम जस्तै बेसमेन्ट तिर चाहिँ के गरेका हुन्छौ त थोरै 1 सेन्टिमिटर जति हामीले यसरी प्रोजेक्सन गरेर यसरी काठको कुरा हामीले चाहिँ राख्छौ भने त्यो कुरालाई हामीले के भन्दो रहेछ त स्कटिङ भन्दो रहेछ है त ठीक छ आज घरमा गएर सरसर्ते एकचोटी हेर्नु होला है त ल यसमा नबुझे कुराहरु के छ भने भन्दा हुन्छ स्ट्राइकिङ र स्कटिङमा तपाईहरुले कसैले के डाउट छ भने भन्दा हुन्छ है त साथीहरु ओके अनलाइन तिर पनि साथीहरुले भन्नु भएको छ ओके ओके ल हो भने हाइट अफ मोटार हुँदैन थिकनेस अफ मोटार भन्छ है त मोटारको थिकनेस भन्छ है त स्कटिङको फेरि भन्दिन न भन्नु भएको छ स्कटिङ ओके स्कटिङको है त जस्तै स्कटिङ कस्तो हुन्छ भने यता हेरौ है जस्तै तपाईको यो चाहिँ के भयो त वाल भयो है ल हेरौ है त यो वाल हो भने तलतिरको भुइँको वाल है त हेरौ त यहाँ चाहिँ यो के रहेछ त भुइँको वाल रहेछ भने यो वाल सँग मैले थोरै हेर्नुस् त यति चाहिँ यसरी के गरेको छु एउटा सर्ट इन हाइट ल्याएर 1 सेन्टिमिटर अगाडि यसरी प्रोजेक्सन निकालेको हुन्छु यसरी चाहिँ थोरै 1 सेन्टिमिटर जति प्रोजेक्सन निकालेको हुन्छु त्यही प्रोजेक्सन निकालेको यो कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ त स्ट्राइकिङ के भन्दो रहेछ त स्कटिङ भन्दो रहेछ है त स्कटिङ भने के रहेछ त तपाईको तलको बेसमेन्टमा चाहिँ यो बेसमेन्ट हो है त यो यो फुल्ली के हो त बेसमेन्ट हो बेसमेन्ट सँग थोरै हामीले एउटा सर्ट इन हाइट ल्याएर यसैगरी यसरी चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौ त अलि कति चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौ त प्रोजेक्सन निकालेका हुन्छौ है त त्यो प्रोजेक्सनलाई हामीले के भन्छौ त स्कटिङ भन्छौ ओके स्ट्रिपिङ भनेको चाहिँ के हो त फमक निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौ स्ट्रिपिङ भन्छौ है त ठीक छ स्ट्रिपिङ इज द प्रोसेस अफ रिमूभिङ फमक है त स्ट्रिपिङ भन्छ एडमी जी ओके यति कुराहरु भइसके चाहिँ क्वेशन नम्बर 6 तर्फ जान्छौ क्वेशन नम्बर 6 ले के भनेको छ भने एस्टिमेट इज भनेको छ अब एस्टिमेट को तपाईहरुले त थाहा हुनु पर्छ होला ल हेरौ त एस्टिमेट इज भनेको छ यसको आन्सर के हुन सक्छ होला त रेस्पोन्स गरौ 6 को डी भन्नु भएको छ अल अफ एबव ओके ए भन्दै हुन्छ कसैले बी भन्दै हुन्छ है त ल हेरौ है त एस्टिमेट भनेको चाहिँ कस्तो भने अनलाइन तर्फको साथीहरुले चाहिँ के भन्नु हुन्छ यसो रेस्पोन्स गर्नुस् त खै म हेर्दि हालौ ओके ए ए भन्नु भएको छ एस्टिमेट भनेको चाहिँ ओके डी ओ सर भन्नु भएको छ ओके 6 को सी ओके एस के जी एक्जामले मात्र आन्सर दिनु भएको छ अरु कसैले पनि दिनु भएको छैन भने एस्टिमेट भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट सञ्चालन हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौ त्यसको एउटा अनुमानित रकम निकाल्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौ त एस्टिमेट भन्छौ है त हो भने हेर्नुस् त to find the probable cost of any project at the same time of work is started हेर्नुस् त तपाईको काम ठ्याक्कै सँगसँगै सुरु भइरहेको छ त्यतिबेला चाहिँ हामीले के गरेउ त त्यसको एउटा प्रोबेबल कस्ट निकाल्दै छौ भने त्यो कुरालाई चाहिँ एस्टिमेट भन्छौ अरे हो त आन्सर त्यसको अप्सन ए हो त रेस्पोन्स गरेउ त अप्सन ए हुन्छ त हुँदैन है अब अप्सन ए हुँदैन त अप्सन डी पनि भएन ठीक छ ओके होइन भने यसैगरी बी मा जान्छौ टु फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ एनी प्रोजेक्ट बिफोर द ह्याभिङ द लन्च वर्क कुनै एउटा काम के भयो त लन्च भइसकेको छ रे लन्च भइसकेपछि हामीले के निकाल्यौ त त्यसको चाहिँ हेर्नुस् त लन्च भइरहेको छ रे लन्च हुनु भन्दा के हेर्नुस् त ह्याभिङ द लन्च वर्क टु फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट कस्ट अफ एनी प्रोजेक्ट बिफोर द ह्याभिङ लन्च वर्क अब यो लन्च त लन्च भनौ ठीक छ 
यो कस्तो किसिमको लन्च भनेको यसको चाहिँ हामीले मिनिङहरु बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो ठीक छ जसले गर्दा अप्सन बी लाई चाहिँ हामीले मान्न सकेनौ अब यसैगरी सी मा हेर्नुस् त टु फाइन्ड द टेंटेटिव अमाउन्ट अफ द प्रोजेक्ट कुनै एउटा प्रोजेक्ट को चाहिँ के रहेछ त अनुमानित रकम निकाल्ने हो कि होइन त एस्टिमेट ले हो भने आन्सर इज के हुने भयो त सी हुने भयो है त पढेका एउटा हुन्छ जसले गर्दा आन्सर लगाउनु पर्यो भने अलिकति हामीले गाह्रो भइराखेको हुन्छ आन्सर इज के हुने भयो त अब यसको चाहिँ सी हुने भयो है त ल अब यति कुराहरु भइसकेपछि अब जान्छु हामी नेक्स्ट क्वेशन तर्फ है त ठीक छ साथीहरु बुझि राख्नु भएको छ नि है ठीक छ ल ओके युनिट मेजरमेन्ट्स बाट अरु क्वेशनहरु गराउनु न सर भन्नु भएको छ ल ल ल ल ल ओके है त युनिट मेजरमेन्ट्स बाट अरु क्वेशनहरु डीपीसी को भन्दिनु न सर भन्नु भएको छ डीपीसी को है त ल अस्ति भक्करै सोधेको थियो क्वेशन तपाईहरुले डीपीसी को युनिट मेजरमेन्ट्स के हुन्छ त मिटर स्क्वायर है त ओके ल ल ल एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई कन्फ्युजन क्वेशन छ एस्टिमेट को त्यो कन्फ्युजन क्वेशन पनि आज मैले के गर्दिन्छु त तपाईहरुलाई क्लियर नै पार्दिन्छु है त लेखौ त साथीहरु एस्टिमेट के क्वेशन लेख्नु होला है त एस्टिमेट को क्वेशन मा लेख्नु होला द युनिट अफ मेजरमेन्ट्स फर द युनिट अफ मेजरमेन्ट्स फर इलेक्ट्रिक वायरिंग इलेक्ट्रिक वायरिंग यसैगरी और इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन लाइट फैन प्लग ऐसे ही करी पॉइंट्स इज ऑप्शन ए में सब पॉइंट नंबर्स स्क्वायर मीटर ऐसे ही करी ऑप्शन डी में सब तो भाई अर्गो सही मीटर रही था ऑप्शन डी में कैसे था मीटर ऐसे ही करी तो भाई अर्गो ऐसे ही क्वेश्चन सॉन्ग रिलेटेड ये और आठ को क्वेश्चन पनी मालिक और आए दिन सो पॉइंट्स पॉइंट्स बनने वाले कुछ डीपीसी को यूनिट को मेजरमेंट्स फेरी बनी इतना सर बनने सो डीपीसी को यूनिट मेजरमेंट मीटर स्क्वायर होने सही था डीपीसी को यूनिट मेजरमेंट मीटर स्क्वायर अब ये नुस्खा ऐसे ही करी यानी दसे मालिक फेरी उड़ार क्वेश्चन ले है दिए फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग है सोच एस फैन सोच एस फैन लाइट प्ल प्लग एसेक्ट्रा, the estimate is made, estimate is made in term of made in term of option A मा सा types of point इसे गेर B मा दान सा आमी numbers of point इसे गेर जान सा टोटल लोड इन किलोवाट इसी गरी ऑप्शन डी में जान स्वामी टोटल लेंथ ऑफ वायरिंग ला मेरे क्लास ली सब नुबाग के साथ ही वाले तो मजा ले आंसर मिला उन्होंने सवाल है नया नया साथ ही रुपन फॉपी नुबाग के सवाल है तो नया साथ ही रुपन लाइक से ये क्वेश्चन आई था ऑनलाइन तेरे को साथ ही वाले पुनी आंसर � ओके ए भन्नु भएको छ 1 को ए ओके 1 को बी 1 को ए एन्ड सी भन्नु भएको छ ओके ओके ल कोइ त 1 को बी ओके 1 को ए एन्ड बी भन्नु भएको छ ए र बी ओके ओके अरु 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 कोइ हुरु हुन्छ अरु रेस्पोन्स गर्नुस् त ओके 8 को बी कन्फर्म हो सर ला यदा एरा वाईदा ये कती नमबर को कुईशन हो रहे साथ यारू साथ नमबर को है यो साथ नमबर को यो आठ नमबर को है ता ला यदा एरा वाईदा 
अब मान हई त टू को सी सी भन्न टू को ओके 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 डिपीसी को एम में सी था डिपीसी को हमें कुरे गए ए डिपी में सी भाई ओके लाइन हाई द यूनिट अफ मेजरमेंट्स फर इलेक्ट्रिक वायरिंग जिसमें हमें के कर इलेक्ट्रिक वायरिंग को हम काम कर ठीक है इलेक्ट्रिक वायरिंग को काम करते जी जिस में इलेक्ट्रिक वायरिंग में के के काम पर्य भादा खेल एवं लाइट को काम पड़ रख रहे इस फैन को काम पड़ रखे इसी हेन प्लग को काम पड़ रख रहे मतलब हेन लाइट को पॉइंट को काम पड़ रख रहे फैन को पॉइंट को काम पड़ रख रहे इसी प्लग का पॉइंट को हमें के कर काम करते अथवा इन को वायरिंग करते कस को आधार में इिनी यूनिट मेजरमेंट्स के राखि अब हेन मेरे एवं यो रूम छाई त मेरे एवं के यो रूम छ रूम में जस्से मैं हेन दुईटा एट के बल्ब को लगी होल्डर राख दिए तेरी मैं के इसी बल्ब को लगी के तीनटा होल्डर राख दिए हेन के मैं ये बल्बर हाई तो हो त बल्ब होने इसी मैं यहाँ के सिलिंग फैन को लगी व्यवस्था कर दिए लल्ब मैं यहाँ राख दिए इसी मैं यहाँ के सिलिंग फैन को व्यवस्था यहाँ कर दिए ठीक है इसी तब को यहाँ के प्लग है जहाँ चार्ज हु लगन मिलने टाइप के प्लग एवं दुईटा प्लग हु बनाई दिए ल यही काम मैं वायरिंग को लगी करूँ मैं भनदिन यो रूम में कतिवटा बल्ब को लगी होल्डर छुट्टाई देखु त कतिवटा पॉइंट मैं बल्ब को लगी छुट्टाई देखु त भैया पॉइंट मैं बल्ब को लगी छुट्टाई देखु तीनवटा हो ओके तीनटा भूक यो एटा हो यो दुईटा हो यो तीनटा हो कि होना हो भाने के मतलब मैं के छुट्टा को रही पॉइंट अलरेडी हेन यहाँ क्वेश्चन ने पॉइंट बने लाइट को लगी पॉइंट इसी फैन को लगी पॉइंट इसी प्लग को लगी पॉइंट हर को यूनिट मेजरमेंट हमें इलेक्ट्रिक वायरिंग कराखे के होने हेन हमीसंग कैटा पॉइंट अरे के लाइट को लगी कैटा पॉइंट अरे तीनवटा पॉइंट है हो कि होना रेगरी हेन फैन को लगी कैटा पॉइंट भादा खेल एवं पॉइंट है हो इसी प्लग को लगी कैटा पॉइंट भादा खेल हेन दुईवटा पॉइंट है हो कि होना हो भाने अब इसको यूनिट मेजरमेंट अलरेडी मत पॉइंट है इसको एंसर के होता तो नंबर्स हो बुक में हेन पॉइंट राख देखे कुने में हेन नंबर से कुने में पॉइंट हाई तेंज कर अब देखिए ये कुछ नजुक्की हो रही है तो एंसर इज नंबर्स ओके ल ओके नंबर्स हाई ती कुछ भैस अब जान हम कता हर क्वेश्चन नंबर एट तर्फ क्वेश्चन नंबर एट लेने फोर इलेक्ट्रिक वायरिंग सच एज फैन लाइट प्लग एसेट्रा को लगी इस्टिमेट कर इस्टिमेट कर रे हई तीक कसरी इस्टिमेट कर अब हेन मैं यहाँ अच्छु त एटा रूम को मत फिगर बना त यहाँ हेन क्वेश्चन में अलरेडी पॉइंट्स आगे यदि क्वेश्चन में पॉइंट नबने को भे यहाँ अप्सन बी में इस नंबर अफ पॉइंट्स आँथे हो नंबर अफ पॉइंट्स आँथे हो यदि यहाँ से पॉइंट नए हई तीक यदि यहाँ पॉइंट नई नंबर अफ पॉइंट्स एंसर आँथे होलरेडी हमीसंग यहाँ के पॉइंट्स कारण के हमें इसको एंसर नंबर लगाए अब जो क्वेश्चन नंबर एट तर्फ जानूपर्यो मन मैं एट रूम को लगी के इलेक्ट्रिक वायरिंग करे हाई त अब इलेक्ट्रिक वायरिंग करी सके जिस में कस को कस को लगी वायरिंग करूर्ने भादा खेल फैन को लगी वायरिंग करूर्ने इसी लाइट को लगी बने प्लग को लगी बने अब मैं भनदिन तब वायरिंग करूंदा अगड़ी पैले तो पॉइंट छुट्टा हो सरी अब यहाँ एटा बल्ब राख् पर्ने एटा बल्ब रूम में हेन मन मैं कैटा बल्ब राख् के लिए कर मैं तीनवटा के अब पॉइंट छुट्टा पे हो तीनवटा पॉइंट छुट्टा पे नहीं हमें जस्ते बल्ब को लगी मैं के वायरिंग कर पैला तो पॉइंट छुट्टा हो कि होना पॉइंट छुट्टा भित्त के मैं पॉइंट छुट्टाए एवं पॉइंट दुईटा पॉइंट तीनटा पॉइंट छुट्टाए तेरी एवं तब फैन को लगी पॉइंट छुट्टाई दूर अरे 
लाई था ऐसे ही करें कि कौन बोलता ये वाला फैन को लाइक बन कि कौन बोलता पॉइंट छुट्टे ही दिन बोल रहे ऐसे ही करें नुस्ता तो पहले कि कौन बोलता होल्डर को लाइक करें ये प्लॉक को लाइक बन ऐसे ही कि कौन बोलता पॉइंट और छुट्टे ही दिन बोल गए सारे बने अब वो मलाई बंदे नुस्ता माइले से ही फैन को लाइक इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने जस्तै फ्यान को लागि इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रिक वायरिंग गर्दा खेरि चाहिँ कसरी गर्नु हुन्छ त भन्दा खेरि हेर्नुस् त मेरो रुममा एउटा के रे फ्यान चाहिँ नि यो जसमा चाहिँ मैले एउटा पॉइन्ट छुटाइदिएको छु भन्नु हुन्छ नि हो कि भैन एउटा पॉइन्ट छुटाए भन्नु हुन्छ नि हो कि भैन र यसैगरी तपाईले बल्ब को लागि हेर्नुस् त वायरिंग गर्नु पर्ने छ भने इस्टिमेट गर्दा खेरि कसको आधारमा गर्नु हुन्छ मेरो रुममा चाहिँ तीन वटा के छन् त बल्ब को लागि चाहिँ होल्डर छुट्टाइदिएको छु हो बल्ब को लागि पॉइन्टहरु छुट्टाइदिएको छु मेरो रुममा तीन वटा बल्ब चाहिन्छ रहेछ भनेर थाहा पाउनु भयो कि भएन त यसैगरी प्लग को लागि हेर्नुस् त मैले प्लग को लागि दुईटा पॉइन्ट छुट्टाइदिएको छु जसमा हेर्नुस् त के गरेका छौ त यहाँ नेर दुईटा पॉइन्टहरु यसरी लगाइ दिए है त हो भने हेर्नुस् त सुरुमा तपाईले यो के गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिक वायरिंग फ्यान लाइट प्लग हरुको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक वायरिंग गर्नु पर्यो भने यसको एस्टिमेट गर्दा खेरि चाहिँ हामीले कति वटा पॉइन्ट छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्दै रहिछौ त एस्टिमेट गर्छौ भने कति वटा पॉइन्ट्स भनिसकेपछि त नम्बर अफ पॉइन्ट्स होला नि हो कि होइन आन्सर इज के हुन्छ त नम्बर अफ पॉइन्ट्स हुन्छ है त तपाईको बुकमा हेर्नु हुन्छ भने टोटल लोड इन किलोवाट छ टोटल लोड इन किलोवाट लाई चाहिँ चेन्ज गर्नु होला है त ल ओके सी छ सर त्यही त मैले भने नि बुकमा हेर्नु हुन्छ भने आन्सर इज सी अब तपाईले यो कुराहरु पढि सकेपछि आन्सर इज बी लगाउनु पर्ने हुन्छ है त ठीक छ एस्टिमेट चाहिँ टोटल लोड को हिसाबले हो कति लोड कन्ज्युम गर्छ त्यसको एस्टिमेट गर्ने नि अ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले तपाईको रुममा चाहिँ यति लोड मलाई चाहिराको छ त यति लोड इन किलोवाट चाहिँ मलाई करेन्ट चाहिन्छ अनि म यसको आधारमा चाहिँ एस्टिमेट गर्नुहुन्छ त तपाईको रुममा चाहिँ कति वटा चाहिन्छ कति वटा बल्ब चाहिन्छ र ती बल्बले चाहिँ कति वटा पावर चाहिँ ओगट्ने हो भनेर पो पल्ल चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ नि पहिले नै तपाईले लोड थाहा पाएर त्यसको चाहिँ लोड इन किलोवाट थाहा पाएर अनि बल्ल तपाईले एस्टिमेट गर्नुहुन्छ त गरिदैन है खै सर सबै बुकमा भएको रङ अम ठीक छ साथीहरु जसमा चाहिँ यी कुराहरु चाहिँ चेन्ज गर्नु होला है त अब चेन्ज गर्नु होला भनिसके चाहिँ चेन्ज गर्नु होला नि बुकमा चाहिँ तपाईको मिस्टेक छ नि है मिस्टेक भएको कारणले गर्दा मात्र हामीले चेन्ज गरेको नत्र हामीले पनि चेन्ज गर्नु पर्ने त्यति जरुरी थिएन है त तपाईहरु यहाँ आउनु भएको कुरा नै खास कारण के हो त यस्तै मिस्टेकमा हुनु भएका कुराहरुलाई चाहिँ सुधार्न लाउनु भएको है त अ सेम क्वेशन तपाईले हेर्नु हुन्छ भने इन्टरनेटमा हेर्नु हुन्छ चाहे जुनसुकै बुकहरुमा हेर्नु हुन्छ अहिलेको बुकहरुमा अहिलेको बुकमा त रिवाइज भयो होला सायद भएको छैन नेटमा हेर्नु हुन्छ भने तपाईले उ त्यसमा चाहिँ यस्तो क्वेशनमा पॉइन्ट फेला पार्नु हुन्छ र यसैगरी यो क्वेशनमा तपाईले टोटल लोड इन किलोवाट फेला पार्नु हुन्छ है त ठीक छ अ अलिअलि मिस्टेक त भइहाल्छ ल मिस्टेकहरु छन् है साथीहरु मिस्टेक लाई चाहिँ अलिकति सुधार्ने काम गरौ मैले यहाँ नेर एउटा रुम को कुरै नै बनाएर मैले देखाइ दिसकेपछि अब यसको आधारमा तपाईले आन्सर लगाउनु हुन्छ अनि लगाउनु होला होइन भने अब म त के पनि भन्दिन है त ल अब जान्छौ हामी नेक्स्ट क्वेशन तर्फ जुन नेक्स्ट क्वेशन तपाईहरुले सोधि राख्ने क्वेशन हो ठीक छ ल ओके ल अब बिस्तारै हाम्रो क्लास पनि हुन्छ एस्टिमेटको क्लास हुँदा खेरि सबै कुराहरु क्लियर नै भइहालिन्छ है त अब यति कुराहरु भइसकेपछि अब जान्छौ हामी नेक्स्ट क्वेशन तर्फ जुन नेक्स्ट क्वेशन एकदमै तपाईहरुलाई प्रोबेबल्स भन्दा पनि हुन्छ है त लेखौ साथीहरु द कंक्रीट मे अचीव मे achieve 100% strength 100% strength 2077 मा सोधेको क्वेशन हो है त स्ट्रेंथ आफ्टर अप्सन ए मा छ 21 डेज यसैगरी बी मा जान्छौ 8 डेज सी मा जान्छौ 1 इयर्स 
इसे के डी में जान सू ऑल ऑफ ए बो लाइ रहो सो देखो कोई सेनो तो भाई अड़ले अठाईस डेज बंद हुए कुछ ओके ड्राइंग को करा आर बाड़न गरम उन्होंने सॉर्ट बंद हो गया लाल 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 ड्राइंग को बाड़न गरम लाई था लाइ रहो तो यो कोई सेन नंबर नाइन हो बने कोई सेन नंबर टेन इसे के लिए लिखा हो ता द एंगुलर स्टेफ फॉर चेंजिंग डायरेक्शन फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द स्टीयर ऑफ द स्टीयर्स इज नॉन एज ऑप्शन ए मास्टर रेडियल स्टेफ ऑप्शन बी मास्टर वाइंडर्स ऑप्शन सी में था एंगल स्टेप्स इसे के लिए डी में जान सो हमें कहता है रे राउंड स्टेप्स लाइट आ यो कुछ अपन तो पहले लाइक कोसी प्रदेश में सोधे को इसे ना इधर यो जैन तो पहले लाइक कोसी में सोधे को 2077 स्टेप्स 78 में सोधे को इसे ना इधर यो एक इस डे में तो एक इस डे अन्य ऐसे ही करूं वाइंडर बंद हुआ है कुछ और टाइस डेज बंद हुआ है कुछ ला नाइन को डी टेन को ए ओके ओके लाइट आ जस्ते है ना तो तो कंक्रीट में ऐसी 100 परसेंट स्ट्रेंथ आफ्टर बनेगा जस्ते जस्ते तो पहले को जो कंक्रीट था है लाइ रहा हूँ तो जस्ते कंक्रीट ले से 100 परसेंट स्ट्रेंथ से कती पहले ऐसी कर सको बनेगा जस्ते अभी क्वेश्चन तो पहले सो देखो क्वेश्चन हो 2077 में सो देखो क्वेश्चन हो अब इसमें ऑप्शन सही न चौदह अट्ठाईस में जानू उनसे एक वर्ष इसे गरी तबाय को दुई वर्ष इसे गरी तीन वर्ष उनसा हो वो क्यों आई ना एक वर्ष दुई वर्ष तीन वर्ष इसको सोरत चालीस पौंछ सत्ती नब्बे सौ एक से पंद्रह एक से बीस एक से तीस वो क्यों आई ना हो बने अब यो बने को डेज हो यो बने को जैसे क्यों होत Concrete gain is strength. Gain is strength. हो बने अब ये नुस्ता hundred दिन में से या तो hundred percent तो भाई को ये नुस्ता अठाईस दिन में से क्यों दो रही था ये वाला concrete ले से ही hundred percent strength से absorb कर दो रही था अब जस्ट में ये नुस्ता क्या रख दे कुछ अपन देखिए option A में एक किस एक किस days रहा है कुछ option B में eight days रहा है कुछ ऐसे करो one years रहा है कुछ अपने अब वो महिले answer लगाऊं दाई खेरी ये नुस्सा 28 दिन में जाए, 100 परसेंट हो, तो रे यहाँ ऑप्शन में 28 सही ना बने, तेजी पहले तो पहले उन्हें लगाऊं नहीं आंसर बनेगो, एक बर्स को डाटा लगाऊं बने उनसा, तेजी बार हम लोग क्या लगाऊं सोता आंसर इस वन इयर्स लगाऊं सोई था, ठीक सा वन इयर, नॉट इयर्स, वन इयर लगाऊं सोई था, क्यों उन्हें रहेच्छा था? एक बर्स समाज से तो पहले को चाहे कंक्रीट लेको दी परसेंट स्टेन ली दो रहेच्छा था, एक से पंद्रह परसेंट ली दो रहेच्छा, जस्ट लेको दा आंसर इस क्यों नहीं बोलता? ला, रे ऐसे ही करें उस Six months, right? Say, Gary, one year. Say, the sorry, I don't know. Cut you on the thin minus how many egg words on the just like a damn liquor. Some of the egg words are good data. Time liquor. Some of the log on. So, I don't know. Just much a case of an angular steps for changing direction of the case of the steer one. I guess the state of early math about a steer say, is it young? They know, sorry. I इसेर से आउं दे ज़्यादा खेरे जाए। तो पहले यार को यहाँ नीरा से क्या कर दियो बने थोरे डिटेक्शन क्या कर दियो तो हमले चेंज कर दियो बने। इसेर चेंज कर रखे कर रहे हों तो हमले
यसरी चाहिँ सिडी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ माथि उक्लिदै जानुभयो तर यहाँ निर चाहिँ के गर्दियो त तपाईको डाइरेक्सन सिडीको डाइरेक्सन नै चेन्ज गर्दिन्छौ भने यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौ त वाइन्डर भन्छ है त के भन्दो रहेछ त वाइन्डर भन्छ है त ओके अ 1 को चाहिँ के रे 9 को चाहिँ 1 इयर्स कसरी भयो सर भन्नु भएको छ खासमा त 28 दिनमा तपाईको 100% स्टेन लिन्छ उले तर यसमा अप्सनमा चाहिँ यदि 28 डेज नभएको कारणले गर्दा हामीले के लगायौ त 1 इयर्स लगाएका हौ है त ठीक छ साथीहरु है ल यदि तपाईको अप्सनमा 28 डेज छैन भने 1 इयर्स लगाउनु होला है त ल यदि कुराहरु भइसकेपछि हेर्नुस् त हामीलाई चाहिने कुराहरु पनि यहाँ चाहिँ सकिन्छ है त 90 डेज भन्ने बित्तिकै कति हुन्छ त 3 3 9 3 महिना भनेको कति हो त 90 डेज हो कि होइन है हो हो बीचमा भएको ग्याप बीचमा भएको ग्याप भन्नु भन्दा नि तपाई कस्तो हुन्छ भने यस्तो के साथीहरु बीचमा यसरी माथिबाट सिडी यसरी ओलिदै आउनु भयो यहाँ निर चाहिँ एउटा बीचमा के हुन्छ त यसरी डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि यहाँ निर चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै सिडी बनाएका हुन्छौ त्यसलाई भन्छौ वाइन्डर है त वाइन्डर भन्छ ल थ्री मन्थ्स भएको भए थ्री मन्थ्स हुन्छ होला सर थ्री मन्थ्स हुँदैन थ्री मन्थ्स भयो भने पनि लगाउनु भनेको उ त्यो 1 इयर्स के नै लगाउनु पर्ने हुन्छ है त शान्ति जी ल यति कुरा आर भइसके जान्छौ अब हामी के ड्रइङ के प्रसंगहरु गर्न है त ल लेखौ क्वेशन अर्को है त एन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मा चाहिँ द अब्जेक्ट अथवा तपाईको द टप भ्यू लेखौ है त टप भ्यू लाइज इन अप्सन ए मा छ बिलो टप सेम लेभल ऑल अफ द अबव क्वेशन नंबर 2 तर्फ जानु हुन्छ भने प्रोजेक्शन इज द अप्सन ए मा छ रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सिस्टमेटिक लाइन ऐसे केरी बी में जान सो इस डी लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर ऐसे केरी सी में जान सो शैडो ऑफ डी ऑब्जेक्ट ऐसे केरी डी में जान सो नॉन ऑफ एबो ला ऐसे रे तब एवरेज क्वेश्चन सोचो बने how to find representative fraction if the area of the land is given okay okay let's go question bani ma tapai harlai garai dim lai ta aaja dukka basau don't worry hai ta sathi haru majja le herau matrai aaja ma sabai kura haru drawing ko kura haru pani garai dinchu hai ta b and a may be bhannu bhayeko cha b ra a bhannu bhayeko cha hai ta aba herau ta third angle projection ma chai tapai ko top view chai kaha lai juncha bhaneko cha hai ta below ma bhaneko cha esai gari top ma bhaneko cha athwa same level bhaneko cha तो भाई अरे इसको बारे में से बुझने के लायक पहले वाला फिगर बनाऊँ चुके यो फिगर बुझने उनसे बने क्लियरली बुझें सही था ओके कौसे ले बी बंदों वाले कौसे कौसे ले ए बंदों वाले कौसे ऐसा है रहा है इधर ना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बागो कहने कर दा ये नुस्सा ये वाला कुरक के बुझने वाला ब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में काम करता है यूनुंसा बने तो पहले को जून के साथ ऑब्जेक्ट जून सा ठीक सा ऑब्जेक्ट कहाँ बसा था थर्ड क्वाड्रेंट में ही बसा रे ऐसे ही करी है ना सा तो पहले को जून यो के साथ प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन सा यो सही क्यों उनसा था ट्रांसफेरेंट उनसा ऐ ता क्यों उनसा था यो ट्रांसफेरेंट उनसा बने 
हेन प्लेन अफ प्रोजेक्शन हो जिसमें हेन फर्स्ट क्वाडंट होने ये सेकेंड क्वाडंट हो रेगरी ये थर्ड क्वाडंट होने यो के फोर्थ क्वाडंट हो रेगरी हाई तैयले तब को जो अब्जर्वर छब्जर्वर फर्स्ट क्वाडन में बस् कि तब को अब्जर्वर क्या बस त फोर्थ क्वाडन में बस् हाई तैयले हाई तैयले क्या बस् कि यहाँ बस् कि यहाँ बस् अब तब को अब्जेक्ट मन मैं इसी अब्जेक्ट बना हाई त इसी मैं अब्जेक्ट बना इसी मैं अब्जेक्ट बना जी के देखि भादा खेल इसी अब्जेक्ट बना जी यो अब्जेक्ट को फन भ्यू हेन पर्यटन यह फन भ्यू हो टप भ्यू हो जिसमें फन भ्यू यो भो टप भ्यू यो भो मैं इसी यहाँ बट साइड करूँ इसको फन भ्यू जैसे क्या लाइज हो ये फर्क आई तब त फन भ्यू भो अब मैं मथि इसी टप भ्यू हेदुने इसको टप भ्यू भी कता लाइज होद ये नहीं लाइज हो हर यही नहीं लाइज होने ठीक है ये भो टप भ्यू यो भो तब को मन मैं के साइड भ्यू का कुरा बनाई सके सोच हाई तर हे तब को प्रोजेक्शन को रूल ने कि बने त्री डी लू डी में कन्वर्ट कर सके यो होरिजेंटल प्लेन लाइला तो इसी क्लकवाइज डिटेक्शन घुमा हो इसी मैं क्लकवाइज डिटेक्शन घुमा खेल हेन प्लेन यहाँ आएर ओबर लैक हो रेगरी यह प्लेन मथि ओबर लैक होने टप भ्यू तो क्या लाइज होद मथि लाइज होद हे इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टप भ्यू कह लाइज होद क्या लाइज होद बी भूक यस क्या होद मथि होद हाई तेन टप भ्यू कता लाइज रहे मथि रहे हाई तसर इज के होने भाई टप कसैली नबुझे कुछ भादा हो इसमें कसैली रेस्पोन्स कर एकचोटी ओके इलेवेन को नबुझने कोई छा हो फन भ्यू चाह बटम में ओके बुझे न सर बुझे सर ओके लाइट आर हाई तब ड्रइिंग को क्लास पे हम लगत होस पच्चीस बुझीहाल सब कुछ जेनरली बुझे तब थ्री डी अब्जेक्ट लू डी अब्जेक्ट में चेंज कर सके यो क्लकवाइज डिरेक्शन हमें के क्लक कि तब को होरिजेंटल प्लेन क्लकवाइज डिरेक्शन में इसी घुमा पड़ने हो मानो टप भ्यू तब कालो चीज हो हेन मैं क्लकवाइज डिरेक्शन में इसी घुमा पर्यटन हेन कालो मथि गए बस कि बसे बस तब को अब यह टप भ्यू कता लाइज होद मथि नहीं लाइज होद हाई ल साइड भ्यू को बारे में पच्चीस हम क्लास पढ़ा खेल बुझीहाल अभी भन्न लाए हो फिर कुछ अरुण कुछ अड़क हाई तुझे कुरा साथी के भादा खेल तब को जो टप भ्यू टप भ्यू कता होद मथि नहीं होद ओके फर्स्ट एंगल को सर भन्न फर्स्ट एंगल के बारे में अलग पच्चीस एक छिन में बताइ हाई तो बुझ हाई तो अब इसे कि प्रोजेक्शन बने के भूक कतिपय साथी एंसर से ट्वेल्व को सी भूक कस भूक कस बी ओके ये हर प्रोजेक्शन बने तो खास में के हो भादा खेल कुछ एटा थ्री डी अब्जेक्ट लू डी अब्जेक्ट में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो कुछ के भाव हम प्रोजेक्शन भाग ठीक हो प्रोजेक्शन बना के भादा खेल इज द रिप्रेजेंट द अब्जेक्ट बाई यूजिंग द सीस्टमेटिक लाइन सीस्टमेटिक लाइन प्रयोग करें कुछ एट अब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट करने प्रोजेक्शन भाग हो तो होना सीस्टमेटिक लाइन प्रयोग करें हमें के गये तो कुछ एवं अब्जेक्ट रिप्रेजेंट करते हमें के भाई तो ड्रइिंग भीक री ड्रइिंग इज द लैंग्वेज अफ द इंजीनियर यह एंसर भी कस को हो तो ड्रइिंग को नहीं हो हो भने अब हेन एटा मत एंसर बाकी जिसमें हेन हाई तो मैं प्क्टिकली ना मैं के एक्जापल देखाई दू हाई तन योग के एटा अब्जेक्ट अरे हाई तो अब्जेक्ट अरे ये अब्जेक्ट थ्री डी अब्जेक्ट में बुझ हाई तो थ्री डी अब्जेक्ट में अरे इसको मैं के प्रोजेक्शन करूँ हेन मैं इसको यहाँ बड़े यहाँ हेन पे इसको ये फन भ्यू हो मैं ये इसी लाइट बाले इसको प्रोजेक्शन ये बन हेन प्रोजेक्शन बनी रहा सैडो बनी रहा कि हेन 
ये अब्जेक्ट है अरे ये अब्जेक्ट को बनी रखा साथी सैडो बंद कि सैडो बंद मतलब के रहे तो प्रोजेक्शन हम भादा रहे कुछ एवं अब्जेक्ट को सैडो लंद प्रोजेक्शन भांद बुझ्भ बुझ् भाई कि भैन इसको एंसर चाहिए के होने भाई तो अब प्रोजेक्शन इज द इमेज जस्ते सर ल प्रोजेक्शन को खास में के होने यो थ्री डी अब्जेक्ट मैं टू डी अब्जेक्ट में कन्वर्ट करने हो खास में डेफिनेसन तो हो अब हेन थ्री डी अब्जेक्ट टू डी अब्जेक्ट में कन्वर्ट कर मैं अगर के करे तो भादा खेल यह अब्जेक्ट होनी थ्री डी अब्जेक्ट कि छाइन हेन इसको साइड भ्यू देखी रख टप भ्यू देखी रख फ्रंट भ्यू देखी रख अब इसको प्रोजेक्शन करूर्य मैं ये कुछ लाइट पठाएं इसको सैडो यहाँ बन क्या सैडो इसको पछाई मतलब इसको के होता छाइल चाहे क्या बंद रहे पछाड़ी बन भाई छाया हमें के बच प्रोजेक्शन भाव के इसको एंसर इज सैडो अफ दी अब्जेक्ट बुझ्भ नबुझ्ने कोई रेस्पोन्स कर साथी कोई नबुझ्ने प्रोजेक्शन रेस्पोन्स कर खाई साथी कैजना छी ओके एक सौ उनपचास जान छी रेस्पोन्स कर ओके बुझे सर अब जो ओके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को भनदिन न सर भन्न फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को बारे में मैं थोड़े बताई दूँ तेस पच्चीस अरुण कुछ कर ओके हेरू तो एट तक साथी एसन सेंड कर इन थर्ड इनकेस अफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द प्लान इज केप्ड बने प्लान बने थर्ड एंगल प्रोजेक्ट में प्लान कह राखि हाई तन योगन एट तब को अब्जेक्ट अरे हाई ती मैं यहाँ के इस अब्जेक्ट बनाए बने ल भना तो इसको प्लान गुण हो तो मथि को यह प्लान हो कि होना यो प्लान हो अब यो प्लान हो होने अगि मैं एटा इस फिगर बना जी इसी मैं एटा फिगर बना जी हेन यहाँ मैं एटा फिगर बना जी अब इसको मथिब हेन पे कुछ मैं मथिब हेन पे यही बन प्लान के हो तो टप भ्यू हो कि होना मथि को टप भ्यू लाइन प्लान भर हो कि होना हो भाई टप भ्यू अगर कह लाइज भग टपम थे एंसर इज के टप नहीं हो ठीक लिखी कुरा भैस तब मैं के अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को अलिअल के आइडिया दी दी ते पी यदि ये कुछ बुझेन सके बुझने कोशिश करूँ यदि बुझेन हमी पच्चीस क्लास में तो पढ़ी हाल ये कुछ तो सदैं हाई त ये कुछ भैस मन तब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को बारे में थोड़े मैं यहाँ कोईसन बनाई दी एन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द फ्रंट भ्यू आर लाइज इन आर लाइज इन ऑप्शन ए बिलो दी टप भ्यू एब दी टप भ्यू सेम लेवल अफ टप भ्यू इस डी में जान अल अफ दी एब बी हो सर भाई ओके फ्रंट भ्यू कह लाइज होता खेल बी अब यह बी कसरी ए कसरी भाग भाई कुछ 
इसको बारे में हम कर हमें अब सल्व कर हमी कर एक ओके ओके लाथी इसो कर मैं खबर कर लिट्टो छिट्टो कर ओके बी 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 भन्न भाई ल बिलो दी टप भ्यू आयो सर भन्न ठीक है अब बिलो दी टप भ्यू आए कि आए भाई कुछ हेर हाई अब हे भाई तो हो प्लेन अफ प्रोजेक्शन अब प्लेन अफ प्रोजेक्शन हो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें काम करपर्य प्लेन ये नहीं हो ठीक है साथी ये नहीं बन अब जिसमें हेन से सीमी ट्रांसपेरेंट अथवा ट्रांसपेरेंसी ये होते हैं हाई तन ट्रांसपेरेंट हो अब हो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सेकेंड क्वाड्रेंट इसी थर्ड क्वाड्रेंट इसी ये कुन हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो तबले इसी के एवं अब्जेक्ट यहाँ प्लेसिंग रे ठीक है यदि फर्स्ट क्वाडन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बसर काम कर अब्जेक्ट जैसे क्या होता तो फर्स्ट क्वाडनम बस हाई तेरी अब्जर्वर हेन मैं भाई थे कि अब्जर्वर फर्स्ट क्वाडन में बस् कि क्या बस तो फोर्थ क्वाडन में बस थे अब हो तब्जेक्ट अलग क्या फर्स्ट क्वाडनम हेन मैं के फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन गई रखना अब्जेक्ट भी क्या बस अब्जर्वर भी क्या बस तो फर्स्ट क्वाडनम बस इसको ये हेरी ज्यादा खेल ये फ्रंट भ्यू हो टप भ्यू हो हो मैं ये लाइट बाले इसी मैं यहाँ बड़ लाइट बाल्दु इसको प्रोजेक्शन हेन तो ठेक्क यहाँ बन कि बंदन हेन यहाँ बने कि बने के बनो भादा खेल ये फ्रंट भ्यू यहाँ बने रही है अब इसी हेन मत मैं टप भ्यू हेन पे ठेक्क इसका ये चार वा पाटा क्या बन यो कुना में बन इसी यहाँ के करे तो इसी बने भादा खेल यह टप भ्यू भो मैं साइड भ्यू अलग बनाएन हई तो साथी साइड भ्यू लाइन बनाएन क्यों ये कुछ बना लाए फिर तब बुझ् ये बुझ्हला अब हेन ये होरिजेंटल प्लेन हो मान तब थ्री डी अब्जेक्ट लू डी अब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सके यो होरिजेंटल प्लेन क्लकवाइज डिरेक्शन घुमा पड़ने एटा हम प्रोजेक्शन को रूल हो यो हो मैं के करे तो टप भ्यू अब हेन यो टप भ्यू जो इसी मैं इस करें तो क्लकवाइज डिरेक्शन में इसी घुमा पर्यटने यो खाली बाग अथवा यह सेतो बाग मथि ओवरलैप हो रेगरी यह कालो बाग जो टप भ्यू है टप भ्यू कल लाइज हो तल तीर लाइज होद मतलब के होद भादा खेल टप भ्यू कह लाइज होद तल लाइज होने हमला क्वेश्चन ने क्या सोचे भादा खेल फ्रंट भ्यू चाहे कता लाइज होने के सके हेन टप भ्यू भाग मथि लाइज भग मतलब एंसर इज के होने भो तो एब दी टप भ्यू होद बुझ्वला साथी सके बुझ्भ कि भेन ओके फेरी सर ओके बुझे सर ओके ओके लि कुछ भैसे ये कुछ तब सोरा एकदम मोस्ट इंपोर्टेन्ट कु होते रोटेसन कर हेन हाई तैं तब यहाँ अलग फेरी बुझाई दी हाई तर तब को यो थ्री डी अब्जेक्ट लाई हाई त इसी थ्री डी अब्जेक्ट लाई टू डी अब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सके हाई त ओके ओके जैसे मान मैं के करे तो इसको फ्रंट भ्यू इस लेफ्ट हेन्ड साइड भ्यू राइट हेन्ड साइड भ्यू लाई मैं के करे तो बनाई सके सोच रही प्रोजेक्शन को यो प्रोजेक्शन को रूल ने के यदि तब यो रूल हो जो रूल मनी रख याद कर समझि पड़ने हो यदि थ्री डी अब्जेक्ट लाई टू डी अब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सके ये जो होरिजेंटल प्लेन छ यो होरिजेंटल प्लेन लाई क्लकवाइज डिरेक्शन तब घुमा पड़ने हाई त अब घुमा पर्ने भाई सके कति डिग्री में घुमा पर्यटन भादा खेल हेन यहाँ थोड़े 
यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुस् त मैले यसरी घुमाउनु पर्यो भने 90 डिग्री मा रोटेट गरेका छौ कि छैन हो त छौ भने योलाई 90 डिग्री मा रोटेट गर्दा खेरि चाहिँ हेर्नुस् त यो कालो भाग चाहिँ टप भ्यु भयो यो हेर्नुस् त सेतो भाग भनेको चाहिँ के भयो त यहाँ निरको खाली एरिया भयो भने यसरी माथि घुमाउँदै जाँदा खेरि त के भयो त यो सेतो भाग चाहिँ माथि यसको ओभरल्याप भयो तर यो टप भ्यु चाहिँ ठ्याक्कै कता बन्यो त यसरी तलतिर बन्यो यसरी तलतिर बनेको कारणले गर्दा हामीले के गरेउ त साथीहरु अब तपाईको प्रोजेक्सन बल्ल बनेको छ हेर्नुस् त के रहेछ भन्दा खेरि टप भ्यु चाहिँ तल बन्द रहेछ फ्रन्ट भ्यु चाहिँ माथि बन्द रहेछ भनेपछि के रहेछ त यो टप भ्यु भन्दा माथि चाहिँ के हुँदो रहेछ फ्रन्ट भ्यु हुँदो रहेछ है त ल बुझ्नु भयो होला साथीहरुले ओके हजुर सर ला फ्रन्ट मा हो फ्रन्ट मा खाली भाग आको हो मित्र फ्रन्ट भ्यु मा त कुनै पनि के पनि छैन फ्रन्ट भ्यु मा त खाली भाग आको हो सर सुरुको भन्दिन न फर्स्ट मा कसरी आयो टप भ्यु थर्ड लाई चाहिँ फर्स्ट मा राख्नु मिल्दैन 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 ओके सेकेन्ड एंगल को पनि भन्दिनु भन्नु भएको छ सेकेन्ड एंगल मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अनि माथि कसरी भयो त सर भन्नु भएको छ अब हेर्नुस् त अब जुन यो टप भ्यु छ हामीले क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि फ्रन्ट भ्यु चाहिँ कहाँ लाइज हुन्छ भनेको छ नि है अब दुईवटा टप भ्यु हुँदैन अब यो टप भ्यु त हामीले यहाँ बनाउँदैनौ नि यो त जस्ताको त्यस्तै के भयो त चेन्ज भइसकेको छ यसलाई त हामीले क्लकवाइज यसरी घुमाइसकेका छौ नि यो प्लेन छैन अब यो त के भयो त यो चाहिँ के भयो त तपाईको यसरी ओभरल्याप भएर यसरी बसिसकेको छ अब यो प्लेन त यहाँ बसिसकेको छ यो प्लेन माथि भइसकेको छ तपाईको हेर्नुस् त अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनिसकेपछि त 90 डिग्री मा काम गर्नु हुन्छ नि हो कि हैन हामीले क्लास मा उल्टो पढ्यौ क्या ओ होला होला मित्र है त अब यसैगरी हेर्नुस् त तपाईको क्वाड्रेन्ट का कुराहरु पहिला पहिला कलेज मा पढ्दाखेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो हो भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो हो भन्छ थर्ड यो फोर्थ यो भन्छ है त ठीक छ रोटेट गर्दाखेरि फ्रन्ट भ्यु वाला चाहिँ हुँदैन तपाईको जुन यो छ भर्टिकल प्लेन लाई हामीले चाहिँ घुमाउने होइन भर्टिकल प्लेन चाहिँ घुमाउँदैनौ ओन्ली घुमाउने भनेको यही होरिजन्टल प्लेन लाई मात्रै घुमाउँछौ है त ठीक छ ओके ल यति कुराहरु भइसक्यो चाहिँ एउटा क्वेशन गरौ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गरौ ला त बिदा गरौ ला सर टप भ्यु सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट मा कसरी आयो टप भ्यु सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट मा कसरी आयो टप भ्यु सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट मा त आको छैन तलतिरको प्लेन मा चाहिँ आको ल सेकेन्ड र फोर्थ त हामीले चाहिँ धेरै युज गर्दैनौ किन युज गर्दैनौ भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि लेखौ है त ल क्वेशनले यसरी सोध्यो भने है त यहाँ निर चाहिँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्सन को ठाउँमा चाहिँ 14 नम्बर वडा 14 क्वेशन लेखौ यसमा चाहिँ फर सेकेन्ड एंगल प्रोजेक्सन ऑप्शन ए में सा बिलो दी टॉप व्यू बी में जान सो एवं दी टॉप व्यू राइट सेकंड इस सी में जान सो सेम लेवल ऑफ दी टॉप व्यू और जो फर्स्ट एंगल को टॉप व्यू टॉप में ही बन सा रहा हो 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 मित्र हो ला ओके निर्मला जिले से आंसर बट्टा पर दी दे यू नो सब वेरी गुड लाइ दे रहूं फोर सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में चाहिए द फ्रंट व्यू ऐसे के रहने से फ्रंट व्यू चाहिए कहाँ लाइज उनसे वाले को चाहिए था ठीक सा <coughs> ओके सिल बी का सिल सी बंदे ने चाहिए दे रहूं इता लाई था यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो भने यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो अब्जेक्ट यहाँ बस्छ त्यही भएर हामीले हेर्नुस् त योलाई चाहिँ के गर्छौ त सेमी ट्रान्सपेरेन्ट गर्छौ है त यो चाहिँ के हुन्छ सेमी ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ जसले गर्दा हेर्नुस् त अब्जर्भर जहिले पनि कि त यहाँ बस्छ कि त अब्जर्भर यहाँ बस्छ है त यो त तपाईहरुले थाहा छदै त मैले बारम्बार भनिराछु अब अब्जेक्ट हेर्नुस् त सेकेन्ड एंगल प्रोजेक्सन मा काम गर्दिनु हुन्छ भने तपाईको अब्जेक्ट पनि कहाँ बस्छ त सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट मै बस्छ 
अब सेकेंड क्वाडन में बस इसी हेन अब तैयले हे जाखे इसको यो फ्रंट भ्यू हो यो यह टप भ्यू हो अब मैं यहाँ बड़े हेन पे इसको फ्रंट भ्यू कह बन यहाँ बंद रहे के फ्रंट भ्यू अब इसी मैं मत इस हे जी हेन इसको टप भ्यू को प्रोजेक्शन ठैक्क कह बन तल बन कि बंदन तल भो हाई तुम के टप भ्यू भन मन मैं इसका साइड भ्यूर के निकाली सकते रहे साइड भ्यूर के निकाली सके रे अब निकाली सके हेन तब को भग जो अब हेन ये थ्री डी अब्जेक्ट टू डी में कन्वर्ट कर सके यो होरिजेंटल प्लेन क्लकवाइज डिरेक्शन में घुमा पे कि पड़ेन पर्यटन हेन चाह टप भ्यू थे यह खाली प्लेन थो मैं हेन इस नाइन्टी डिग्री में इसे रोटेट करते जी तो भैदि भादा खी तो टप भ्यू तो ठैक्क योग ओवरलैप भैदिनी के यो टप भ्यू तो के ठैक्क योग के भैदि इसी ओवरलैप भैदि इसी ओवरलैप भैदि सके टप भ्यू पी यहाँ के इसी बन दिन अब मैं भन्न इसको एंसर के होना सकता वाला तो सेम लेवल अफ द टप भ्यू एवट में के टप भ्यू लाइज होदो रहे इस फ्रंट भ्यू रप भ्यू एक ओवरलैप भारत हमें इस यूज करतेन हाई तुझ् सबजा साथी ओके इसमें नबुझने कोई भाई हाई तेस्पोन्स कर ओके कोई सा? नबुझने अरु बुझ सर यदि तब इसक जो सेकेंड क्वाडन को ठाव में यदि इसी फोर्थ क्वाडन को भाई अथवा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन भे इसको एंसर के होते हो रेस्पोन्स कर साथी ए भनऊ भन सेम नहीं होते हैं सर भाई सेम लेवल अफ टप भ्यू ओके सेम लेवल अफ फ्रंट भ्यू ओके डी भी तो होते हाई डी होते ओके ओके ल ए ए ए भाई ए ए तो होते हैं तैपनी मैं यहाँ कर देखा दी सेम नहीं हो सर भाई ओवरलैप होने सेकेंड क्वाडन जस्त ओके यस हाई तो होता तब ओवरलैप हो जिसमें मैं फिर एट तब कर देखा दी हाई ये हर अब हेन फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में तब को अब्जेक्ट लाइन क्या राखे तो मैं अब फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन अथवा फोर्थ क्वाडन में राख हाई तो अलग यहाँ राखे हेन अब्जेक्ट लाइन राखे तो मैं इसी लाई तो अब्जेक्ट मैं यहाँ राखे अब्जर्वर यहाँ छब ये कर सके तो क्लियर होने पे हाई इसको ड्रइिंग को अब इसको ये फ्रंट भ्यू होने टप भ्यू हो भाई था इसको ठैक्क मैं प्रोजेक्शन निकालने लगे वो इसको कुछ ठैक्क क्या हो यहाँ जान ये भाई फ्रंट भ्यू भो रेसगरी हेन साथी इसको टप भ्यू मथिब हेन पे जिससे योगे मथि नहीं पारदर्शिक भो हाई तेरी हेन के टप भ्यू भो मन मैं इसका साइड भ्यूर के निले इसका सब प्रोजेक्शन बनाई सके होरिजेंटल प्लेन क्लकवाइज डिरेक्शन में के घुमा पर्यटन नाइन्टी डिग्री में हो भाई हेन अब नाइन्टी डिग्री में घुमा पर्यटन यो कालो कुरा टप भ्यू हो यो यह सेतो कुछ यो खाली प्लेन हो इसी क्लकवाइज डिरेक्शन में घुमा जाना खेल तो यो टप भ्यू तो ठैक्क तल बस् हेन टप भ्यू कह बस्त रही तल बस्त रही टप भ्यू भी यहीं होद भादा खेल एक अर्संग ओवरलैप भारत सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन रोर्थ एंगल प्रोजेक्शन यूज न होद जिसमें हेन टप भ्यू रंट भ्यू चाहे के होद लेवल में लाइज होद हाई त इसमें नबुझने साथी कोई भाई मजा हाल हाई तजा हमें ये नई कर
ठीक सर ओके ला एंसर के बस और बंदों एग्जाम मनीषा जी एंसर इज क्यों नहीं बोलता सेम लेवल ऑफ़ दी टॉप भी नहीं होनी बाय नुसर तेजसरी दो इटा ऑप्शन साइड वाला कहाँ लाइज करता सर साइड वाला करा आ रहा हूँ अबे आ रहा हूँ तो अरे यहाँ बंदा लाये बन जाए बुद्धि दही ना इसको लाइक आई मी छुट्टे क्लास में पढ़ सों इधर साथ यारों ठीक सर ओके ला ओ हो ड्राइंग मालिक ने पढ़ाऊँ सो जो ड्राइंग ऐसे करी पढ़ाऊँ नहीं बने कुछ नहीं स्टीमेट ऐसे करी वाटर सप्लाई था ला ओके ओके ला आह यदि तब आई को ये क्वेश्चन में उत्तर है ना सब माथी फ्रंट व्यू बनारस होते हैं कुछ नहीं है ना सब उत्तर फ्रंट व्यू बनारस होते हैं कुछ अब नहीं यहाँ पनी फ्रंट व्यू आए पनी कुने पनी फर्क बारे ना हमने एंसर लगाने में नहीं ये नहीं हो कि नहीं कि हमने फ्रंट व्यू कहाँ लाइज उनसा बने कुछ नहीं अब ओके मनीषा जी सब बनो सब बनो स्केच सब नहीं बंदा हूँ जाइ दा थॉर्ड को थॉर्ड को तो हमले अगी गरीब सके हो इ दा थॉर्ड को तो अगी हमले गरीब सही कह सों ऐड नो वाला ला ओके आज लेती कराऊँ साथियों हैव अ गुड डे इ तरह हम दो सांगों बसने वाला पढ़ने वाला इ दा